Hi everyone, welcome you again in the next lecture of automobile and we are discussing the anatomy of the vehicle. Anatomic is our second part and today we are going to discuss the engine components and their functionality. Believe me, your exam point of view is very important. If we leave the gate exam here and exclude it, then you can ask the question in this exam. And the RTO exam, which you are preparing for now, is very important from the RTO exam point of view. At least, if you cover this lecture, this lecture is at least going to give you 4 to 6 marks. I mean, you can ask 4 to 6 questions in your exam. You can ask more than you can ask, but you will not ask less. The assistant engineer exams, the state engineer, the SSC, जेई और जो सेपरेट पीएसयू के एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लास्ट में जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है मैंने केवल एक या दो पेपर लिए हैं उन्हीं में से इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो लास्ट में आपको इस टॉपिक पे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आपके आरटीओ एग्जाम में पूछे गए होंगे या स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछे गए होंगे कुछ क्वेश्चन मैंने सेल्फ से भी दिए हुए हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को डियर फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट अगर आपको इन लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा आपको सर्च करना है एट द रेट मनु अकेडमी आप मनु अकेडमी का फेसबुक पेज भी ज्वाइन करना ना भूलें और जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दट इज एनाटॉमी ऑफ द वहीकल ऑलरेडी मैंने इसके इंट्रोडक्शन लेक्चर में डिस्कस किया था जब हम फ्रेम और चीजेस डिस्कस कर रहे थे और इसके डिस्कशन को हमने पूरे एनाटॉमी को फाइव पार्ट में डिवाइड किया हुआ था ऑलरेडी हम बॉडी और चीजेस को डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंजन के कंपोनेंट्स एंड उसके फंक्शनैलिटी को तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इंजन क्या होता है बेसिकली इंजन का यूज हम एनर्जी कन्वर्जन के लिए करते हैं जो इंजन होता है That will convert the heat energy या फिर chemical energy to mechanical energy. ये statement आपको ध्यान रखना है बहुत बार इसी statement से आपसे question पूछ लिया जाता है कि जो engine होता है that will convert the chemical और heat energy to mechanical energy, electrical energy to mechanical energy या something else. तो इस type के question भी आपसे पूछे जाते हैं. Basically जो engine होता है अगर broadly हम इसको classify करें तो ये दो part में divide हो जाता है. Internal combustion engine इसको हम IC engine कहते हैं जो automobile में use होता है और इसी को हमको detail में पढ़ना है जो सेकेंड पार्ट है इसका एक्सटर्नल कंबर्शन इंजन एक्सटर्नल कंबर्शन इंजन हमको यहां पे नहीं पढ़ना है क्योंकि हम एनाटॉमी ऑफ द व्हीकल पढ़ रहे हैं यहां पे जैसा कि इसका नाम है एक्सटर्नल कंबर्शन इंजन यहां पे जो कंबर्शन होता है दैट विल आउटसाइड द इंजन बहुत बार आपसे एग्जाम्पल रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पर्टिकुलरली ये जो इंजन है बिलोंग करता है एक्सटर्नल कंबर्शन इंजन या इंटरनल कंबर्शन इंजन तो ये आपको ध्यान रखना है पे मैं एग्जाम्पल बता देता हूं तो जितने भी पावर प्लांट आप देख रहे हो सब में एक्सटर्नल कंबर्शन इंजन होता है अब एक्सटर्नल कंबर्शन इंजन होता की हुई ये आप समझ लो जो हमारे पावर प्लांट होते हैं ना उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है ये जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है जब ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ पे ज्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ेगा या फिर यहाँ पे जो न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन है सपोज कर लो यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है या फिर हम स्टीम पावर प्लांट लेने तो वहाँ पे वायलर लगा होगा कोल कोल से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे बहुत जगह हम गैस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो जब आप ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो उसके लिए आपको बड़ा वॉयलर भी चाहिए जहाँ पे बर्निंग हो सके तो इसके लिए आप समझ लो एक एग्जाम्पल के जो स्टीम पावर प्लांट होते हैं उसमें जो वॉयलर होता है थ्री टू फोर बिल्डिंग जितनी हाइट का होता है तो इतनी बड़ी यूनिट को इनकॉर्पोरेट करना मतलब इंजन के साथ पॉसिबल नहीं इसलिए हम इसके लिए एक सेपरेट यूनिट बनाते हैं और वहां से हम एनर्जी एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं टू कन्वर्ट द स्ट्रीम वाटर इनटू स्ट्रीम और उस स्ट्रीम को हाई प्रेशर स्ट्रीम को हम नोजल के थ्रू स्ट्राइक करते हैं हमारे टर्बाइन पे उसके बाद हमको एनर्जी प्रोड्यूस होती है या फिर वो टर्बाइन हमारे जनरेटर को रोटेट करती है वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो ये सारे प्रोसेस होते हैं इन शॉर्ट बस एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया तो जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं या पावर प्लांट में जो साइकिल्स यूज होती है सारी किस पे बेस्ट होती है एक्सटर्नल कंबसन इंजन पे सब में एक्सटर्नल कंबसन इंजन यूज होता है बहुत बार आपसे इससे रिलेटेड एग्जाम्पल पूछता है तो आपको ध्यान रखना है अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे इंटरनल कंबसन इंजन इंटरनल मतलब यहाँ पे जो कंबसन है वो इनसाइड इंजन होता है नाम से ही पता चल रहा है जितने भी व्हीकल्स आप देख रहे हो सब जगह इंटरनल कंबसन इंजन यूज होता है अब इंटरनल कंबसन इंजन को हम ब्रॉडली कहें तो दो पार्ट में डिवाइड होता है ये स्पार्क इग्निशन इंजन एंड कंप्रेशन इग्निशन इंजन स्पार्क इग्निशन मतलब इसमें स्पार्क प्लग लगा होगा जो स्पार्क करता है एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक यहाँ पे कंप्रेशन इग्निशन होता है मतलब कंप्रेशन के थ्रू जो हीट सप्लाई होती है उसके थ्रू ऑटो इग्निशन हो जाता है यहाँ पे ऑटो स्पार्किंग हो जाती है जिसकी वजह से फ्यूल बर्न करना स्टार्ट करता है तो बहुत बार अगर आपको बेसिक फंडामेंटल नहीं पता है बहुत बार आपसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी पूछ लेते हैं कि जो बेसिक कंपोनेंट के डिफरेंस होते हैं इन दोनों इंजन में वो कौन कौन से होते हैं जैसे इसमें चूंकि स्पार्क प्लग होने की जरूरत नहीं क्योंकि स्पार्किंग सेल्फ से होती है सेल्
इनके बारे में एबीसीडी मतलब उसका प्रिंसिपल मैकेनिज्म आपको नहीं पता है इसलिए आप बताना शुरू कर दियो क्योंकि यहाँ पे फ्यूल को हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं हमारे इंड ऑफ द कम्प्रेशन स्ट्रोक तो पी इग्निशन के चांसेस नहीं होते हैं कंपोनेंट में कुछ डिफरेंस होते हैं जैसे कार्बोरेटर इसमें नहीं लगा होता है इसमें कार्बोरेटर होता है अब तो ऑयल इंजेक्टर भी यूज करते हैं तो नेवर हम आगे वन बाई वन करके डिटेल में आईसी इंजन सी इंजन दोनों के कम्पोनेंट डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे वही चीजें हैं जो मैंने आपको इससे पहले बताया है इंजन हमारे केमिकल एनर्जी या फिर हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है हमारा इंटरनल कंबशन इंजन ये सारी चीजें हमने बात कर लिया है पेट्रोल इंजन मतलब ऑटो साइकिल पे जो वर्क करता है स्पार्क इग्निशन इंजन डीजल इंजन मतलब सीआई पे वर्क करता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है द रेसिपोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इज कन्वर्टेड टू द रोटरी मोशन ऑफ द क्रैंक साफ्ट किसमें हमारे इंटरन कंबसन इंजन में रेसिपोकेट करता है पिस्टन आपने देखा होगा यहाँ पे एक मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो हमारा आईसी इंजन होता है ये कौन से मैकेनिज्म का कन्वर्जन होता है कौन से मैकेनिज्म का कन्वर्जन होता है टोम का क्वेश्चन है आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा हम क्या पढ़ते हैं मैकेनिज्म का कन्वर्जन पढ़ते हैं एक लिंक को फिक्स करते हैं हमको कोई आउटपुट मिलता है तो आपको बताना है कमेंट करके कि जो हमारा आईसी इंजन होता है वो कौन से मैकेनिज्म का कन्वर्जन होता है अब जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा वहां पे रेसिपोकेटिंग मोशन को हम रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देते हैं पिस्टन रेसिपोकेट करता है क्रैंक रोटेट करता है यहाँ पे डायरेक्टली हम रोटरी मोशन का भी यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं वेंकले इंजन ये बहुत पहले यूज होता था बट अब अभी ये यूज नहीं होता क्योंकि इसमें जो स्टोक होता है वो काफी लंबा होता है इसमें लीकेज का प्रॉब्लम होता है इसमें जो बर्निंग हो उतना यूनिफॉर्म नहीं होते यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम आप देखोगे तब समझ में आ जाएगा इसमें जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसको हम यूटिलाइज करते तो रोटेट द दिस टाइप स्ट्रक्चर ये देखो थ्री सेक्शन अराउंड अराउंड यहाँ पे डिवाइड हो जाता है तो इस वजह से जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी यूनिफॉर्म नहीं होता तो ये सारे डिमेरिट्स हैं इसलिए हमने इसको क्या किया रिप्लेस कर दिया यहाँ पे जो चीजें मैंने आपको पहले बताया स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन में डिफरेंस वो चीजें यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि जो हमारे स्पार्क इग्निशन इंजन होते हैं दोनों में फ्यूल कौन सा यूज होता है डेफिनेटली अलग अलग फ्यूज यूज होते हैं जैसे कि पेट्रोल इंजन या फिर सी यूज होता है हमारे स्पार्क इग्निशन इंजन में डीजल इंजन मतलब कंप्रेशन उसमें डीजल यूज होता है किस तरीके से हम फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे हैं वहां पर अलग अलग कम्पोनेंट्स लगे होते हैं और फ्यूल इग्नाइट कैसे होता है मेजर डिफरेंस यही होता है हमारा फ्यूल इग्नाइट कैसे होता है क्योंकि इग्निशन अलग अलग है इसलिए कंपोनेंट्स भी हमको अलग अलग चाहिए तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है बहुत बार ये भी आपसे पूछ लेता है कि ये इस पे पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है वो कौन से इंजन से बिलोंग करता है या फिर किससे बिलोंग नहीं करता है इस डायग्राम में आपको दिख जाएगा की स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है हमारे डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में क्योंकि यहाँ पे हम जो अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको केवल और केवल फ्यूल सप्लाई करना होता है एट द इंड ऑफ कंप्रेशन इंजन यहाँ पे आप मिक्सचर सप्लाई करते हो स्पार्क होता है मिक्सचर के थ्रू और बर्निंग स्टार्ट होती है फिर पिस्टन को नीचे पुश करते हैं पावर प्रोडक्शन होता है आगे की सारे प्रोसेस आप जानते हो और डीजल इंजन में केवल हम एयर को ही कंप्रेस करते हैं फ्यूल बाद में हम उसमें इंजेक्ट करते हैं जो हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन होता है इसमें हम पेट्रोल या फिर सीएनजी का यूज करते हैं जो पेट्रोल होता है ये बहुत ही वोलेटाइल फ्यूल होता है इजिली इवापरेट हो जाता है इसको ऑटोमाइज करना बहुत ही आसान होता है ये सारी चीजें हम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं बट जब आप सिस्टम की डिजाइन करते हैं सपोज आप इंजेक्टर की डिजाइन कर रहे हो तो वही इंजेक्टर अगर आप पेट्रोल इंजन में यूज करोगे तो आपको ऑटोमाइजेशन इजिली मिल जाएगा बट डीजल इंजन में नहीं मिलेगा तो आपको डिजाइन ध्यान रखना पड़ेगा कि डीजल को ऑटोमाइज करने के लिए हम क्या सेपरेटली इसकी डिजाइन में मोडिफिकेशन करें तो ये सारी चीजें होती है और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया यहाँ पे हम मिक्सर को सप्लाई करते हैं मिक्सर ऑलरेडी मिक्स होता है ऑटोमाइज होता है और यहाँ पे हम डायरेक्टली एयर को कंप्रेस करते हैं उसके बाद फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं क्योंकि हाई प्रेशर और टेम्परेचर अचीव हो गया रहता है एट द इंड ऑफ कंप्रेशन स्टोक तो वहां से एनर्जी या फिर हीट को एब्जॉर्व करके हमारा फ्यूल इग्नाइट हो जाता है और आगे का जो प्रोसेस है एज यूजल चलते चलते रहता है पिस्टन क्या करता है क्रैंक शॉप को पावर देता है कनेक्टिंग रॉड के थ्रू और क्रैंक शॉप आगे पावर को ट्रांसमिट करता है तो ये सारे प्रोसेस है ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं बट स्टिल यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार चूंकि वो मैकेनिज्म से रिलेटेड है यहाँ पे एनोटॉमी से रिलेटेड नहीं है बहुत बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो डीजल इंजन होता है उसके लिए इग्निशन से रिलेटेड क्वेश्चन या उसके इंडिंग में प्रेशर कितना है टेम्परेचर कितना है इससे रिलेटेड भी बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि जब हम आईसी इंजन का सोल्यूशन कर रहे थे उस टाइम पे ये सारे क्वेश्चन हमने वहां
एस एच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बट आपके नॉलेज के लिए आप देख सकते हो इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो तो ये यहाँ पे सिक्वेंसली डेवलपमेंट लिखा हुआ है कि किसके बाद क्या हुआ आप देख रहे हो यहाँ पे निकोलस ऑटो जिसके नाम से आप पढ़ते हो ऑटो साइकिल इन्होंने सबसे पहले एटमोस्फेरिक इंजन डेवलप किया ये वैक्यूम पे काम करता था इसके पहले इन्होंने फोर स्टोक उसके बाद इन्होंने फोर स्टोक डेवलप किया इसके बाद क्लाक साहब ने टू स्टोक डेवलप किया फिर ऐसे ही आगे चलता रहा तो इन्होंने रोटेटरी डेवलप किया ये सारी चीजें हैं फिर डीजल साहब आ गए उन्होंने अपनी साइकिल डेवलप की अपना इंजन डेवलप किया ये सारी चीजें हैं बट एज सच आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है एक बार आप ओवरव्यू देख लेना थोड़ा सा आपके माइंड में रहेगा कि सिक्वेंसल डेवलपमेंट कैसे हुआ है इंजन का अब हम आईसी इंजन के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे और उनके फंक्शनलिटी को वन बाय वन करके यहाँ पे एक एक्सप्लोडेड व्यू है जिसमें आपको आईसी इंजन के सारे कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे तो इस डायग्राम से आपको बस इतना ध्यान रखना है थोड़ा सा सीक्वेंस में आपको बता देता हूँ कि ये किस टाइप से अरेंजमेंट इनका होता है तो आप अपने माइंड में रख लेना जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा आपको एक आ, इमेज बनेगा कि किस तरीके से वो एक दूसरे से अरेंज होते हैं तो सबसे नीचे जो आपको दिख रहा होगा ये क्राइंग केस ऑयल सम्प कहते हैं हम इसमें ऑयल भरा होता है बेसिकली लुब्रिकेशन के लिए ऑयल पम्प भी लगा होता है यहाँ पे आगे डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे होता है इंजन ब्लॉक इंजन ब्लॉक मेन पार्ट होता है हमारे इंजन का सारे जो पोर्शन होते हैं इंजन के इसी पे माउंट होते हैं इसी पे बोल्टेड होते हैं हाँ ऐसा नहीं कि सारे इसी पे होते हैं डायरेक्टली बट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सारे इसी पे होते हैं कुछ इस पे होते हैं अब जैसे कि ये हमारा सिलेंडर हेड है तो ये इस पे होगा अब जो सिलेंडर हेड का कवर है ये ऑब्वियसली इसके ऊपर होगा बट सबको सपोर्ट करने वाला हमारा होता है इंजन ब्लॉक होता है तो इस तरीके से हमारे इंजन का अरेंजमेंट होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका मैकेनिज्म शो किया हुआ है बेसिक मैकेनिज्म है आपको समझ में आ रहा होगा ये हमारी क्रैंक सॉफ्ट होती है ये हमारा पिस्टन होता है यहाँ पे बर्निंग शुरू होती है बर्निंग के बाद ये आगे पीछे मूव करता है ये पूरा सिस्टम हमारा रोटेट होता है क्रैंक सॉफ्ट रोटेट होती है ये हमारी फ्लाईवील लगी होती है यहाँ के बाद ट्रांसमिशन सिस्टम लगे होते हैं पावर ट्रांसमिट होती है यहाँ पे वॉल्व दिख रहा है आपको इनलेट एंड आउटलेट वॉल्व होते हैं दो इसको ऑपरेट कौन करती है हमारी कैम सॉफ्ट ऑपरेट करती है कैम सॉफ्ट किससे कनेक्टेड होती है हमारी क्रैंक सॉफ्ट से कनेक्टेड मतलब इसको रोटेट कौन करता है हमारी कैम कैंक सॉफ्ट रोटेट करते हैं हमारे कैम सॉफ्ट को इनके इनका रेशियो भी होता है टू इज टू वन मतलब हाफ स्पीड से घूमती है बेसिकली अगर आप फोर स्टोक का एग्जांपल ले लो तो फोर स्टोक में टू स्टोक के बाद एक बार वॉल्व ओपन होता है तो इस तरीके से हाफ स्पीड से रोटेट करती है बहुत बार इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है बहुत बार इनके माउंटिंग से रिलेटेड भी पूछ लेता है इनके अरेंजमेंट से रिलेटेड भी पूछ लेता है ये एक दूसरे के पैरलर होती है आप देख रहे हो एक दूसरे के पैरलर माउंट होती है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर लगा होता है डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली करता क्या है जो वोल्टेज होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है स्पार्क प्लग जैसे स्पार्क प्लग को सप्लाई आती है वोल्टेज से इलेक्ट्रिकल स्पार्क प्लग लगा होता है तो इस टाइप का ये पूरा अरेंजमेंट है हम सारे अरेंजमेंट को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे जब हम कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे इसके फंक्शनलिटी को भी थोड़ा इस अभी तो हमने एक ओवरव्यू देखा है वहां पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे किस मटेरियल का ये बना होता है फंक्शनलिटी क्या होती है डिटेल में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे तो जो हमारा पहला पार्ट है सिलेंडर ब्लॉक यहाँ पे आप देख रहे हो सिलेंडर ब्लॉक वहां पे मैंने आपको दिखाया था बेसिकली मेन बॉडी जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सिलेंडर ब्लॉक जो होता है हमारे आईसी इंजन की मेन बॉडी होता है इसका जो मेजर फंक्शन होता है ये हमारे पिस्टन को गाइड करता है पिस्टन इसी में मूव करता है तो पिस्टन को गाइड करने का काम करता है डेफिनेटली इसके आसपास चूंकि यहाँ पे बर्निंग होती है तो इस पूरे जो सिस्टम होता है हमारा इंजन का वो हीट हो जाता है तो वहाँ पे हीट को रिमूव करने के लिए लिक्विड की जैकेट्स लगी होती हैं रेडिएटर लगा होता है पूरा एक सिस्टम होता है कूलिंग सिस्टम जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा जो अपर पोर्सन होता है वो सिलेंडर हेड होता है उसके बाद कवर होता है उसका जो लोअर पोर्सन होता है उसको हम क्रैंक केस कहते हैं इसमें ऑयल फील होता है क्रैंक केस का भी हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे बेसिकली मटेरियल यहाँ पे जो होता है कास्ट आयरन होता है और ये जो बनाया जाता है बेसिकली यूनिट ऐसी है आप देख रहे हो सिंगल कास्टिंग यूनिट होती है ये तो कास्ट होता है फोर्स आप कह सकते हो फोर्स बेसिकली क्या होता है जब हम फोर्स लगा के फोर्जिंग का सबसे बेसिक एग्जांपल देखो तो जो गांव में लोहार होते हैं ना देखते हो उसको गर्म करके पीटते हैं मतलब फोर्स लगा के उसको एक सेपिंग देते हैं उसे आप कहते हैं फोर्जिंग अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई हम प्रेस का यूज करते हैं और भी मशीनरी का यूज करते हैं टू यूज द फोर्जिंग फिर उसके बाद हीट ट्रीटमेंट होता है मशीनिंग होता है ये सब कॉमन प्रोसेस होते हैं सब में यूज होते हैं बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि ये किसके थ्रू बनाया जाता है कास्टिंग के थ्रू बनाया जाता है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है सिलेंडर ध्यान से सारी चीजें पढ़ना आप लास्
उसको थोड़ा कूल भी करना तो कूलिंग इफेक्ट भी देता है लुब्रिकेंट ऐसा नहीं कि केवल लुब्रिकेशन ही करता है जो हमारा सिलेंडर या फिर सिलेंडर लाइनर होता है आइस इंजन का ये फिटेड होता है सिलेंडर ब्लॉक पे मैंने जैसे पहले भी कहा ये सारी चीजें सिलेंडर ब्लॉक पे भी फिटेड होती है हमको ये ध्यान रखना होता है कि इसका टेम्परेचर और प्रेशर काफी जाता है तो ये ऐसे मटेरियल का बना हो जो इतना प्रेशर और टेम्परेचर बियर कर पाए और ये डिपेंड करता है ये वेरिएबल है ऐसा आपको एकदम डाटा याद नहीं कर लेना ये डिपेंड करता है कि हमारा इंजन कितने हाथ पावर का है उसके हिसाब से उसमें प्रेशर और टेम्परेचर जनरेट होता है अलग अलग पावर के इंजन आते हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे और जो इसका एक्सटेरियर पोर्शन होता है वहां पे एक्सपोज होता है वाटर जैकेट जहां से हीट रिमूवल आसान हो जाती है ताकि यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस या थर्मल एक्सपेंशन को हम प्रिवेंट कर पाए ऑब्वियसली हम ये सोच के बनाते हैं कुछ थर्मल एक्सपेंशन तो होगा तो सारी चीजें हम कंसीडर uh, करके बनाते हैं बट स्टिल हमको हीट रिमूव करना होता है कि हर मटेरियल की कैपेसिटी होती है कितना टेम्परेचर वो बियर कर पाएगा और कितने टेम्परेचर पे वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा उसकी स्ट्रेंथ घट जाएगी अब आप कहोगे बहुत अच्छा मटेरियल ले लो जब बहुत अच्छा मटेरियल ले लेंगे तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा और हमको सारी चीजें ध्यान में रखना रख के बनाना होता है कि हमारा यूज क्या है कितना प्राइस तक रहना है कौन सा मटेरियल यूज करना है सारी चीजें हमको ध्यान में रखना पड़ता है तो यहाँ पे जो मटेरियल यूज होते हैं बेसिकली एलॉय यूज होते हैं कॉस्ट इसीलिए यूज होता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है इसका जो इनर पोर्शन होता है दैट इज कोटेड बाय द टाइटेनियम मटेरियल ये क्या करता है फिनिशिंग अच्छी कर देता है फिनिशिंग अच्छी होने की वजह से जो बियर रेजिस्टेंस होती है उसको हम ओवरकम कर पाते हैं या फिर मिनिमाइज कर पाते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है दैट इज देंट्रीफुगल कास्टिंग तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी याद रखना है आपको जो सिंगल इंटीग्रेटेड यूनिट होती है या फिर जो सिंगल यूनिट होती है जिसमें कम्बिनेशन या असेंबली नहीं होती है जिसको हम किसी एक प्रोसेस से बना सकते हैं एटलीस्ट उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप ध्यान रखोगे बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स आएंगे जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनके असेंबली करके बनाया गया उनको तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको ध्यान नहीं रखना क्योंकि उसमें अलग अलग कंपोनेंट हैं अलग अलग प्रोसेस से बनाए जाते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज सिलेंडर हेड सिलेंडर हेड भी सिंगल कास्ट यूनिट होता है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था पहले आपने देखा था सिलेंडर हेड टॉप पॉइंट पे माउंट था हमारे सिलेंडर ब्लॉक के तो सिलेंडर ब्लॉक का जो ऊपर वाला कवर होता है दैट इज कॉल्ड द सिलेंडर हेड इन दोनों के बीच में जो सिलेंडर ब्लॉक होता है सिलेंडर हेड होता है दोनों के बीच में कॉपर एंड एसबेस्टॉस की गैसकेट लगा होता है ताकि हम लीकेज को प्रिवेंट कर पाए कॉपर ही हमने क्यों सेलेक्ट किया ताकि हीट डिसिपेशन अच्छा हो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है और हमको ये भी ध्यान रखना होता है कि इसकी स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है बाकी ये सारी असेंबली हमारे जो सिलेंडर हेड होता है उसमें इंसर्ट की जाती है इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व स्पार्क प्लग इंजेक्टर ये सारी चीजें बोल्ट की जाती है हमारे सिलेंडर हेड में डेफिनेटली स्पार्क प्लग आप सी इंजन में नहीं होता है तो नहीं होता है जहां पे जो चीजें होंगी वो सारी चीजें हमारे सिलेंडर हेड में ही होगी क्योंकि अपर पोर्सन होता है सिलेंडर हेड मटेरियल कौन सा होता है एल्यूमिनियम एलॉय का बना होता है प्रोसेस कौन सा लगाया जाता है यहाँ पे कास्टिंग नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज पिस्टन पिस्टन अरेंजमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा है पिस्टन ये हमारे कनेक्टिंग रॉड है कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट होती है हमारे पिस्टन से और क्रैंक शॉप से आगे हम इसको डिस्कस करेंगे बेसिकली पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के ऊपर यहाँ पे जो टॉप डेड है ये जो पिस्टन क्राउन है यहाँ पे बर्निंग स्टार्ट होती है बर्निंग की वजह से यहाँ पे फोर्स लगता है ये मूव करता है और ये अपने रेसिपोकेटिंग मोशन को कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक शॉप को ट्रांसफर कर देता है एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है ये वर्ड आप दिख रहा होगा पिस्टन स्कर्ट तो बहुत बार आपसे पूछता है पूछता है कि जो फंक्शन होता है पिस्टन स्कर्ट का वो क्या होता है तो बेसिकली ये इनहेंस करता है हमारे हीट ट्रांसफर को और हीट ट्रांसफर के साथ साथ जो साइड थ्रस्ट होता है ये उसको भी बियर करने में हेल्प करता है ये जो पिस्टन है टॉप डेट सेंटर टू बॉटम डेट सेंटर मूव करता है टीडीसी बीडीसी जिसको आप जानते हो और उसके हिसाब से हम हमारे बर्निंग को या फिर हमारे जो वॉल्व होते हैं उसके ओपनिंग क्लोजिंग टाइम को ये सारी चीजें हम अरेंज करते हैं डेफिनेटली ऊपर कुछ क्लियरेंस भी होता है क्योंकि ये ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पे हीट जनरेशन होती है तो कभी कभी आपसे ये भी पूछता है कि आइस इंजन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन सा पोर्सन अचीव कर सकता है तो ऑप्शन के हिसाब से बताओगे अगर वहां पे ऑप्शन में आपका पिस्टन क्राउन है तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहीं का होना चाहिए क्योंकि यहीं पे बर्निंग होती है या बहुत बार आपके ऑप्शन में ऐसे भी रहता है कि जो आपका हेड होता है उसका अचीव होता है तो डेफिनेटली हेड भी यहीं पे होता है तो ये सारी चीजें हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है आपको ये ध्यान रखना होता है कि ये मटेरियल हाई प्रेशर और टेम्परेचर को बियर कर पाए इसकी थर्मल कंडक्टिविटी काफी अच्छी हो ताकि इजिली ये हीट को डिसिपेट कर पाए तो बेसिकली ये जो बना
चूंकि प्रेशर लीक ना हो या फिर इंडिकेटेड पावर जो मिलता है हमें वो कम ना हो इंडिकेटेड पावर कब कम होगा जब इंडिकेटेड प्रेशर आपका लीक हो जाएगा इंडिकेटेड प्रेशर कम हो जाएगा इंडिकेटेड पावर कम हो जाएगा इंडिकेटेड पावर कम होगा फिर सारे पावर आपके कम हो जाएंगे एफिशियंसी इंजन की डिक्रीज हो जाएगी तो वहां पर हम कंप्रेशन रिंग लगाते हैं ताकि लीकेज को प्रिवेंट कर पाए ऑयल रिंग लगाते हैं हम कि जो कि ऑयल लीकेज है उसको प्रिवेंट कर पाए तो ये दो टाइप्स की बेसिकली रिंग लगाई जाती हैं अगर हम मटेरियल की बात करें तो जिस मटेरियल का हमारा पिस्टन बना होता है उसी मटेरियल का बेसिकली हम रिंग भी बना लेते हैं बट यहाँ पे कास्ट आइन मेंशन है नेवर किसी और मटेरियल का हमारा पिस्टन बना हुआ है तो उसका भी बना लेते हैं हमको ये ध्यान रखना होता है कि इसका भी टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है तो ये टेम्परेचर वियर के रिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी हो इजिली हीट को ये कंडक्ट कर पाए ट्रांसमिट कर पाए और डेफिनेटली ये भी हमारे जो सिलेंडर की लाइनिंग होती है उसके कांटेक्ट में रहती है तो ये भी हमारे पिस्टन की हीट को सिलेंडर वॉल को ट्रांसफर करती रहती है और सिलेंडर वॉल के बाहर जैकेट लगा होता है वाटर फ्लो मेंटेन रहता है तो वाटर फ्लो यहाँ से क्या करता है हीट को रिमूव करता रहता है ताकि कूलिंग प्रोसेस को भी ये इफेक्ट कर पाए मतलब कूलिंग भी इजिली यहाँ से हो पाए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज कनेक्टिंग रॉड तो कनेक्टिंग रॉड यूजली मैन्युफेक्चर होती है डॉ फॉर्ज स्टील से नाम भी है इसका कनेक्टिंग रॉड तो वैसे ही काम भी है इसका ये कनेक्ट करती है हमारे इंजन के दो पार्ट को पहला होता है पिस्टन दूसरा होता है क्रैंक शाफ तो पिस्टन को ये कनेक्ट करती है पिस्टन पिन के थ्रू जिसे हम गुडगन पिन भी कहते हैं दूसरी होती है क्रैंक पिन जिससे हमारा क्रैंक शाफ्ट कनेक्ट होता है और हमारा मोशन ट्रांसमिट होता है टू रेसिपोकेटिंग टू रोटरी मोशन एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि इसका जो सेपिंग होती है वो आई होती है तो आई से इसके स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ता है या फिर हम आई सेफ ही यहाँ पे क्यों कंसीडर करते हैं अब आई सेफ होता है आई सेफ में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है आगे मैं डायग्राम दिखाऊंगा इसमें एक बिग इंड होता है मतलब एक इंड थोड़ा सा इसका बड़ा होता है दूसरा इंड स्मॉल होता है तो जो स्मॉल इंड होता है वो पिस्टन पिन से या फिर गोडगुन पिन से पिस्टन को कनेक्ट करता है जो बिग इंड होता है ये हमारा कनेक्ट करता है क्रैंक शाफ्ट से इसमें पैसेज भी होते हैं जो लुब्रिकेटिंग ऑयल को फ्लो कराते हैं फ्रॉम द बिग इन टू स्मॉल इंड क्योंकि आपको पता है बिग इन क्रैंक साफ्ट के पास में होता है क्रैंक साफ्ट के ठीक नीचे हमारा ऑयल सम्प होता है वहां से ऑयल फ्लो करता रहता है तो ये पैसेज भी बना होता है जहां पे ऑयल फ्लो करता है बेसिकली लुब्रिकेटिंग ऑयल क्योंकि ऊपर बियरिंग होती है कौन कौन सी यहाँ पे नीचे क्रैंक साफ्ट की बियरिंग तो होती होती है ऊपर कैम्प साफ्ट की भी बियरिंग होती है और जो भी मोशन में पार्ट होते हैं सबको हमको ऑयलिंग की या लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है तो वहां से ऑयल फ्लो भी करता है ये जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत बार आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है इसका जो मेजर फंक्शन होता है दैट इज कन्वर्ट द रिसिपोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन टू द रोटरी मोशन ऑफ द क्रैंक स्टाफ चूंकि कनेक्टिंग रॉड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना आपको इससे रिलेटेड जो पिन से रिलेटेड है यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके मोशन से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लो कार्बन स्टील का बना होता है बेसिकली फॉर्ज फॉर्जिंग मेथड से हम इसको बनाते हैं फॉर्जिंग फिर हीट ट्रीटमेंट फिर मशीनिंग यहाँ पे आपको डायग्राम भी देखने को मिल जाएगा तो कुछ इस टाइप का दिखता है आपका कनेक्टिंग रॉड जो मैं आपको बता रहा था कि ये स्मॉल इंड है ये बिग इंड है बिग इंड क्रैंक साफ से कनेक्टेड होता है स्मॉल इंड आपका कनेक्टेड होता है पिस्टन से यहाँ पे आपको पूरा डायग्राम दिख रहा होगा कि किस तरीके से मूव करते हैं यहाँ पे आपको रिंग भी दिख रही होगी मैंने बताया था आपको कंप्रेशन रिंग ऊपर लगी होती है ऑयल कंट्रोल रिंग नीचे लगी होती है तो ये रिंग्स आपको दिख रही होंगी यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये कनेक्टिंग रॉड है बेसिकली कनेक्टिंग रॉड ये पिस्टन से यहाँ पे पिन लगी होती है ये पिन आपको बाहर यहाँ पे दिख रही है बेसिकली तो ये पिन यहाँ पे लगी होती है होल्स टाइप के थोड़ा सा आपको फील हो रहा ये होल्स है तो यहाँ पे होल्स है बेसिकली इससे कनेक्टेड होती है यहाँ पे कनेक्टेड होता है हमारा ये क्रैंक साफ्ट से ये बियरिंग्स हैं ये भी बियरिंग है मेन बियरिंग बेसिकली से हम कहते हैं और ये भी बियरिंग है जहाँ पे ये कनेक्टेड है ये भी बेसिकली बियरिंग ही होती है क्योंकि मूवेबल पार्ट है इजिली मूव करे फ्रिक्शन कम रहे लॉसेस कम हो इसलिए हम बियरिंग का बेसिकली यूज करते हैं ये पूरा पोर्शन ये पूरा डायग्राम है इस तरीके से कुछ मूव करते हैं अप एंड डाउन हमारा पिस्टन मूव करता है और ये रोटेट करता रहता है जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट तो जो क्रैंक होता है दैट विल द लीवर बिटवीन द कनेक्टिंग रॉड एंड द क्रैंक शाफ्ट जो क्रैंक शाफ्ट होता है दैट इज द बैक बोन ऑफ द इंजन क्योंकि ये हमारे मैकेनिज्म का पार्ट होता है दैट कन्वर्ट द रिसिपोकेटिंग मोशन टू द रोटरी मोशन तो ये उसका पार्ट पोर्शन होता है क्रैंक शाफ्ट ही रोटेट कर रहा होता है जितने भी अदर कंपोनेंट्स होते हैं जिनको पावर चाहिए सबको हम क्रैंक शाफ्ट से ही पावर प्रोवाइड कराते हैं अगर वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं है तो एक्सेप्ट द इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो फ्रंट इंड होता है हमारे क्रैंक शाफ्ट का वो कैम शाफ्ट 
वहां पे अटैच होती है आपने देखा फुल ईयर बेल्ट लगा होता है आगे डायग्राम भी आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा वहां से अल्टरनेटर भी कनेक्ट होता है हमारे और उसके बैक साइड में हमारी फ्लाई व्हील अटैच होती है आपको पता है फ्लाई व्हील का भी फंक्शन हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके जो क्रैंक शाफ्ट होता है ये बेसिकली माउंट होता है बियरिंग पे मैंने आपको दिखाया भी बियरिंग बियरिंग पे माउंट इसलिए होता है ताकि फ्रीली मूव कर पाए फ्रिक्शन को हम मिनिमाइज कर पाए इसका सेप और साइज डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट वहां पे हैं सिलेंडर के उस हिसाब से हम इसको बनाते हैं यहाँ पे भी इसके सेफ साइज से रिलेटेड ही बात की जा रही है तो ये डिपेंड करता है सिलेंडर पे जैसे पहले भी हमने कहा अगर सिंगल सिलेंडर है तो यहाँ पे दो क्रैंक वेब्स होंगे जो कनेक्टेड होंगे क्रैंक पिन के थ्रू और नेक्स्ट साइड में इसकी जो क्लच की असेंबली होगी वो अरेंज की गई होगी यहाँ पे आप देख भी सकते हो ये हमारे बेसिकली वेब्स हैं क्रैंक वेब्स हैं और ये जो हमारे आपको पोर्शन दिख रहा हो बिगर पोर्शन इसे हम कहते हैं क्रैंक साफ बैलेंस मास्क तो ये बैलेंस मास्क बेसिकली लगाए गए हो अगर सिंगल सिलेंडर की हम बात करें तो एक ही सिलेंडर होगा एक ही पिस्टन होगा तो यहाँ पे देख रहे हो आप दो ही वेब्स होंगे एक इधर वाला एक इधर वाला और बीच में हमारी क्रैंक पिन होगी जो इससे अटैच होगी ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे आपने पीछे से पहले वाले डायग्राम में देखा होगा कि अल्टरनेटर बेल्ट और पुली के थ्रू कनेक्टेड होता है और यहीं से कनेक्टेड होती है हमारी कैम साफ भी इस साइड में हमारी फ्लाई व्हील और क्लच के अरेंजमेंट होते हैं बाकी ये कनेक्टिंग राउंड है आपकी ये पूरा रेसिपोकेटिंग जो मोशन है इसको हमने पहले ही डिस्कव किया हुआ है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज क्राइंग केस तो यहाँ पे आपको क्राइंग केस दिख रहा होगा क्राइंग केस बेसिकली करता क्या है क्रैंक शॉफ्ट को होल्ड करता है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्रैंक शॉफ्ट इसमें माउंट की गई है ये जो पोर्शन है यहाँ पे ऑयल फील्ड होता है क्योंकि ये ऑयल स्टोर भी करता है तो इसे हम ऑयल संप भी कह देते हैं ये इंटीग्रल पार्ट होता है हमारे सिलेंडर ब्लॉक का ये भी कास्टिंग के थ्रू बनाया जाता है नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं पिस्टन पिन या फिर गोडगन पिन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है पिस्टन पिन बेसिकली जो हमारे कनेक्टिंग रॉड होती है उसका जो स्मॉल एंड होता है उसको पिस्टन से कनेक्ट कर देती है सर्किल क्लिप लगी होती है ताकि वो सिलेंडर वॉल को स्क्रेच स्क्रेच ना करे टच ना करे बेसिकली ये जो मटेरियल होता है प्लेन कार्बन स्टील की बनी होती है एस बहुत ज्यादा इसमें कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं बस आपको इतना ही याद रखना है कि इसका जो यूज होता है वो पिस्टन को कनेक्ट करने के लिए होता है न कि क्रैंक साफ्ट पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट करती है जो पिन उसे हम कहते हैं पिस्टन पिन या फिर गोडविन पिन ये आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है पॉपिट वॉल्व वॉल्व के बारे में आपने सुना होगा बेसिकली दो वॉल्व हम यूज करते हैं एक होता है एग्जॉस्ट वॉल्व दूसरा होता है इनलेट वॉल्व इनलेट वॉल्व से जो हमारा फ्यूल का मिक्सचर होता है या फिर एयर होती है वो हमारे सिलेंडर में जाती है एग्जॉस्ट वॉल्व से जो बर्निंग एयर होती है वो बाहर जाती है तो यही बेसिकली इसका कॉल्म होता है यहाँ पे इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व का हम यूज करते हैं जो इनलेट वॉल्व होता है उसको थोड़ा सा हम वाइडर रखते हैं बहुत बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों वॉल्व में से कौन सा वाइडर होता है वाइडर इसलिए होता है ताकि वेल्यूमेट्रिक एफिशियंसी को हम इंक्रीज कर पाए आपने वेल्यूमेट्रिक एफिशियंसी को मैंने बहुत बार डिस्क्राइब किया है बहुत सिंपल इसका एग्जाम्पल है डॉक्टर का सरिंज आपने देखा होगा कि जितना हमारा पिस्टन स्वैप्ड होता है उतना बेसिकली दवा नीचे नहीं आती है तो उसे हम कहते हैं वेल्यूमेट्रिक एफिशियंसी उसकी कम है क्योंकि जितना स्वैपिंग हो रही है जितना मूवमेंट हो रहा है उतना नहीं आ रहा तो चूंकि यहाँ पे हम वेल्यूमेट्रिक एफिशियंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो थोड़ा वाइडर रखते हैं कि जितना स्वेपिंग हो उतना चार्ज या फिर एयर जो भी आ रही हो अंदर आ जाए अभी जो होती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हम दो इनलेट वॉल्व बेसिकली यूज कर रहे हैं ताकि वेल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर पाए जो एग्जॉस्ट वॉल्व होता है ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस इसका ज्यादा होना चाहिए क्यों ज्यादा होना चाहिए देखिए इनलेट वॉल्व तो कूल होता रहेगा क्योंकि फ्रेश एयर वहां से आती रहेगी चाहे फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सर आता रहेगा मगर जो एग्जॉस्ट वाल्व है वहां से हॉट गैसेस हमेशा कंटिन्यूसली एग्जॉस्ट करती रहती है तो वो आपको ध्यान रखना है कि जब डिजाइन करो आप तो वहां पे हीट रेजिस्टेंस को ध्यान में रखकर करो क्योंकि ये पूरा मैकेनिज्म होता है ये इस पूरे मैकेनिज्म को कैंक साफ कंट्रोल करती है और चूंकि यहाँ पे कंस्ट्रेन मोशन होता है जिस डायरेक्शन में हमारे वॉल्व को देखोगे आप इस कुछ बेंड एंगल पे लगाया गया होता है ये वॉल्व तो जिस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए आगे पीछे ये नहीं हिलना चाहिए इन सभी को लिए टाइट फिटिंग के लिए हम वहां पे स्प्रिंग का यूज करते हैं तो बेसिकली जो वॉल्व होते हैं वो स्प्रिंग के थ्रू टाइट फिट होते हैं उसके ऊपर हमारी कैम सॉफ्ट लगी होती है रॉकर लगा होता है वो पूरे मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है आगे हम देखेंगे जो वॉल्व होता है दैट इज मेड ऑन द ब्रोन्ज और फिर मोनल मेटल ये आपको ध्यान रखना है डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है कौन से मटेरियल का बना होता है यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका वॉल्व है और यहाँ
मैकेनिज्म से जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज मैनीफोल्ड यहाँ पे दो टाइप के मैनीफोल्ड हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इनलेट मैनीफोल्ड दूसरा एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड दोनों मैनीफोल्ड का अलग अलग काम होता है जैसे कि नाम है इनलेट मैनीफोल्ड में अगर पेट्रोल इंजन है तो मिक्सर इनपुट आएगा सिलेंडर में अगर डीजल इंजन है तो केवल गैसेज आएंगे मतलब एयर आएगी केवल एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड में जो भी बर्न गैसेज होंगी वो आउट जाएंगी अब इस मैनीफोल्ड की डिजाइन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है देखिए हमें डिजाइन में ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारे मैनीफोल्ड है वो ग्रास जो गैसेज है उनका प्रॉपर कलेक्शन कर पाए सप्लाई को मेंटेन कर पाए एडिक्वेट वेलॉसिटी को मेंटेन कर पाए वहां पर जो हाइड्रोलिक लॉसेज है वो कम है जैसे एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड में आपको बैक पे सप्लाई करना पड़ता है ताकि कंप्लीट एग्जॉस्ट हो पाए आपके वेलोमेट्रिक इफेक्ट सेंसी इफेक्ट ना हो पाए या फिर जो हॉट गैसेस उसमें रह जाए उसके वजह से प्रीग्निशन में प्रॉब्लम ना हो जाए आपके अगर पेट्रोल इंजन है तो ये सारी चीजें होती हैं जब हम मैनीफोल्ड को डिजाइन करते हैं तो ध्यान में रखते हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल फंक्शन मैंशन है जैसे कि फंक्शन फॉर द इनलेट में इनलेट मैनीफोल्ड अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो ये सप्लाई करता है हमारे मिक्सर्स को एयर फ्यूल के मिक्सर्स को अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन में एयर सप्लाई एयर फ्लो को ये मेंटेन करता है मॉनिटरिंग जो भी होती है थ्रोटल वॉल्व के थ्रू होती है वहां पे नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है लार्ज एनफ स्पेस होना चाहिए ताकि जो एडिक्यूट वेलोसिटी है या मैक्सिमम डिस्चार्ज है वो मेंटेन रहे लॉसेज हमको कंसीडर ना हो जैसे कि मैंने आपको बताया वहां पे रेजिस्टेंस फ्लो के बीच में मिनिमम होना चाहिए या फिर आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस मतलब हाइड्रोलिक लॉसेज कम होंगे रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली लेस होगा फंक्शन ऑफ एग्जास्ट मैनफोल्ड तो जैसे इनलेट मैनफोल्ड का फंक्शन होता है वैसे एग्जास्ट मैनफोल्ड का फंक्शन होता है एग्जास्ट मैनफोल्ड बेसिकली करता क्या है एक्सपेल करता है हमारे एग्जॉस्ट गैसेज को उनको कलेक्ट करना उनको एक्सप्लेन करना और यहाँ पे भी जो वेलोसिटी होती है एडिकेट वेलोसिटी होती है मेंटेन करना ताकि हमको बैक प्रेशर सप्लाई वैसे बैक प्रेशर देना पड़ता है ताकि जो एग्जॉस्ट है वो कंप्लीटली हो जाए तो नेवर नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें जो एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड होता है इसमें और भी चीजें माउंट होती है जैसे हमारे जो पोल्यूशन कंट्रोलर होते हैं वो भी एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड में ही माउंट होते हैं तो उनके लिए स्पेसिंग ये सारी चीजें ध्यान में रखना होता है नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है जैसे कि मैं बार बार बात कर रहा हूँ बैक प्रेशर बैक प्रेशर तो बैक प्रेशर बेसिकली इंजन से प्रोड्यूस होता है एंड वी यूटिलाइज टू बैक प्रेशर फॉर द एग्जॉस्ट या एक्सपेलिंग द एग्जॉस्ट गैसेस कौन से मटेरियल का बने होते हैं एल्यूमिनियम एलॉय का तो ये जो मटेरियल है ये आपको ध्यान रखना है और ब्रैक प्रेशर आपको ध्यान रखना है बेसिकली कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि ब्रैक प्रेशर का यूटिलाइजेशन क्या होता है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज कैम सॉफ्ट तो कैम सॉफ्ट का फंक्शन एज इट इज पहले जैसे कि मैंने बताया था कि ये ऑपरेट करते हैं हमारे वाल्व को इनलेट वाल्व हो या फिर एग्जॉस्ट वाल्व हो दोनों के ऑपरेट करते हैं दोनों की टाइमिंग ओपन करना इसको क्लोज करना कितना ओपन करना है ये सारा ऑपरेशन कौन किसके थ्रू होता है हमारे कैम सॉफ्ट के थ्रू होता है कैम लॉब और टैपेड का जो कॉम्बिनेशन होता है वो पुश करता है हमारे रॉकर आर्म्स को और बीच में आपकी पुश रॉड भी होती है तो ये पूरा कॉम्बिनेशन है आगे कॉम्बिनेशन भी आपको मैं दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए इजिली ये जो स्पीड होती है हमारे कैम सॉफ्ट की जो स्पीड होती है ये हाफ स्पीड होती है हमारे क्रैंक सॉफ्ट की इसीलिए इसको हम टाइमिंग बेल्ट कहते हैं इसको बेसिकली चूंकि स्पीड रेशियो यहाँ पे हम मेंटेन करते हैं इसलिए हम इसे कहते हैं टाइमिंग बेल्ट के थ्रू ये कनेक्ट होती है कनेक्शन इससे पहले हमने दिखाया था आपको कि कैसे कनेक्ट होती है ये पैरलर कनेक्शन होता है पैरलर होती है और टाइम बेल्ट से कनेक्ट होती है जो हमारी कैम साफ्ट होती है उस पर बहुत सारे कैम्स अलॉन्ग द लेंथ लगे होते हैं बेसिकली अगर हम एक सिलेंडर की बात करें तो उसमें इनलेट वॉल्व होगा एग्जॉस्ट वॉल्व होगा दोनों के ऑपरेट करते हैं ऐसे ढेर सारे सिलेंडर हो सकते हैं हमारे इंजन में तो सारे सिलेंडर में ये दो दो कैम लॉब्स होते हैं जो ऑपरेट करते हैं हमारे बेसिकली इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व को जो हमारी कैम सॉफ्ट होती है ये हमारे फ्यूल फीड पंप को भी ऑपरेट करती है डिस्ट्रीब्यूटर को भी ऑपरेट करती है और ऑयल पंप को भी ऑपरेट करती है तो बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनको ऑपरेट कौन करता है बहुत बार कंफ्यूजन भी होता है कि क्रैंक सॉफ्ट ऑपरेट करती है क्योंकि क्रैम सॉफ्ट एक मूविंग पोर्शन है बट आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा था ऑयल पंप से और वहां पे जो आंसर है बेसिकली उन्होंने दिया था क्रैंक सॉफ्ट बट क्रैंक सॉफ्ट इज नॉट एग्जैक्ट आंसर पहले क्रैंक सॉफ्ट से हम इसको ऑपरेट करते थे अभी चूंकि स्पीड में वेरिएशन होता है इसलिए हम इसको कैम सॉफ्ट से ऑपरेट करते हैं अभी जो हमारे पास टर्बो इंजन है उसमें हम इलेक्ट्रिक पंप भी लगाते हैं इसके लिए हम सेपरेट व्हील ड्राइव का भी यूज करते हैं या फिर एक्सटर्नल गियरिंग सिस्टम का भी यूज करते हैं डिपेंड करता है कि हमारी कौन सी व्हीकल है कंपनी कौन सा ड्राइव यूज करना चाहती है बट मोस्ट प्रॉबली जो यूज होता है वो कैम सॉफ्ट का होता है पटा नहीं उन्होंने एंसर क्रैंक सॉफ्ट क्यों दिया है नेबर
इसे हम कहते हैं पुश रॉड और यहाँ पे लगा होता है रॉकर और ये होता है हमारा वॉल अब होता क्या है ये प्रोफाइल आपको दिख रही है लॉब की प्रोफाइल ये घूमती है इसको पुश कर देगी रॉकर क्या करेगा पुश रॉड क्या करेगी रॉकर को पुश करेगी रॉकर क्या करेगा इसको पुश कर देगा और पहले ही मैंने बता दिया कि यहाँ पे स्प्रिंग क्यों लगी इतनी सारी चीजें तो इनको ओपन और क्लोज करने का काम ये पूरा अरेंजमेंट करता है यहां से लेके लॉब से लेके टैपेड पुश रॉड रॉकर और ये वॉल्व ये पूरा मैकेनिज्म होता है हमारे वॉल्व को क्लोज और ओपन करने का और ये ऑयल सम पंप भी अब दिख रहा होगा ये पंप को भी ऑपरेट करती है हमारी कैंग सॉफ्ट तो ये सारी चीजें हैं आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं यहाँ पे आपका आ गया कैम लोब एंड टैपेट पहले मैंने बता दिया कैम लोब टॉपेट का जो कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली रॉकर को पुश करता है और रॉकर हमारे वॉल को ऑपरेट करता है तो बहुत ज्यादा इसमें डिस्कशन की जरूरत है नहीं बस आपको ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर इनका फंक्शन होता क्या है कभी कभी इनके फंक्शनलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है नेक्स्ट पॉइंट है इसको भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है पुश रॉड एंड रॉकर आर्म्स पुश रॉड एंड रॉकर आर्म्स का काम क्या होता है पुश रॉड क्या करती है जो टैपेड होता है उससे कनेक्ट होती है और वो हमारे रॉकर आर्म्स को पुश करती है रॉकर आर्म्स जो क्या होता है रॉकर आर्म्स हमारे वॉल्व को पुश करता है इनका जो मटेरियल होता है कार्बन स्टील होता है और फॉर्जिंग से ये बनाए जाते हैं यहाँ पे आपको ध्यान देना है यहाँ से आपको डायग्राम थोड़ा समझ में आ जाएगा ये देखो आपका कैम है ये आपकी पुश रॉड है ये रॉकर आर्म्स है बेसिकली जो आपको डायग्राम मिलता है बुक में किसी टाइप का मिलता है ये आपका वॉल्व है कुछ इस तरीके से ऑपरेट होती है ये पुश करेंगे ये पुश कर देंगे वॉल्व हमारा नीचे पुट जाएगा यहाँ से फ्लो स्टार्ट हो जाएगा ये ऊपर आ जाएगा क्लोज कर देगा हमारे पोर्ट को तो इस तरीके का कुछ मैकेनिज्म होता है आपको बस ये ध्यान रखना है कि इनका अरेंजमेंट कौन से डायरेक्शन में होता है और बेसिकली इनकी फंक्शनलिटी कैसे होती है ऑपरेट कैसे करते हैं ये नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज वाटर पंप एंड वाटर जैकेट तो जो वाटर पंप होता है वो ड्रॉ करता है वाटर को फ्रॉम द रेडिएटर और ये सप्लाई कर देता है जहां भी ब्लॉकेज में हमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो बेसिकली जो सिलेंडर ब्लॉक होता है वहां पे पैसेज बने होते हैं वाटर फ्लो के लिए तो वहां पे ये सप्लाई कर देता है जिससे हमको कूलिंग मिलती है यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरीके से कुछ सप्लाई होता रहता है ये यहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं और फिर से रेडिएटर में चले जाते हैं और यहाँ से घूम के फिर से ये कूल होके फिर से वापस इस तरीके से घूमते रहते हैं ये फैन होता है थोड़ा सा टर्बुलेंट को हम प्रमोट करते हैं ताकि हमारा जो कूलेंट है वो कूल हो जाए इजिली तो ये पूरा वर्क होता है हमारे इंजन को कूल cool करने का अब बाइक में भी आप देख रहे होंगे तो बाइक में भी अब लिक्विड कूलिंग आ गई है पहले एयर कूलिंग होती थी बट अब सब में नियर अबाउट हम लिक्विड कूलिंग का यूज कर रहे हैं रेडिएटर रेडिएटर देख रहे हो आप बेसिकली रेडिएटर इस टाइप से होता है यहाँ पे फिंस लगी होती हैं ये करता क्या है हमारा जो कूलेंट है वहां से हीट को लॉस करता है ताकि फिर से हमारा कूलेंट हमारे जो इंजन ब्लॉक्स हैं वहां से हीट को रिमूव कर पाए तो एक एक साइक्लिक प्रोसेस को ये प्रमोट करते हैं ये बस एक डायग्राम मैंने दिखाया कि यहाँ पे थोड़ा सा वो जम जाता है क्योंकि फ्रंट पे लगा होता है ना ये ताकि एयर इजिली यहाँ पे फ्लो करती रहे सर्कुलेट करती रहे ये आप व्हीकल देख रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा कंटामिनेंट भी जम जाते हैं बट ने इससे रिलेटेड आपका एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा रेडिएटर होता है वहां से जो हीट लॉसेस होते हैं दैट इज फ्रॉम द मोड ऑफ कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन तो बेसिकली यहाँ पे जो डोमिनेट करता है दैट इज कन्वेक्शन एंड रेडिएशन कन्वेक्शन इसलिए डोमिनेट करता है कि जो एयर ब्लो होता है वो काफी तेज होता है तो एयर ब्लो काफी तेज होने की वजह से कन्वेक्शन डोमिनेट करता है टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से रेडिएशन डोमिनेट करता है डेफिनेटली कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता है जहां पे कंडक्शन नहीं होता है बट कंडक्शन यहाँ पे डोमिनेट नहीं करता जो डोमिनेटिंग हीट ट्रांसफर होता है दैट इज फ्रॉम द कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इसलिए जो ऑप्शन होता है दैट इज कन्वेक्शन एंड रेडिएशन नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है फ्लाई व्हील काफी इंपॉर्टेंट है बहुत बार फ्लाई व्हील से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फ्लाई व्हील क्या होती है एक रोटेटिंग मास होती है एनीथिंग बट और एनर्जी को ये स्टोर करते हैं एनर्जी स्टोर की जरूरत क्यों पड़ गई सपोज करिए आपका फोर स्टोक इंजन है उसमें तो एक ही स्टोक में पावर आता है बाकी तीन स्टोक तो आइडल होते हैं तो उनको पावर कौन सप्लाई करेगा या फिर जो हमारी क्रैंक शॉफ्ट होती है उन कि स्पीड को यूनिफॉर्म कौन मेंटेन करेगा अगर यूनिफॉर्म नहीं रहेगी तो बहुत सारे और प्रॉब्लम आएंगे वाइब्रेशन आएगा हमारे इंजन में तो ये यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करते हैं और बेसिकली जो तीन आइडियल स्ट्रोक होते हैं हमारे उनको भी पावर सप्लाई की जरूरत होती है तो उनको भी ये पावर सप्लाई करते हैं तो जहां पर भी हमको पावर रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है फ्लाईविल एनर्जी एब्जॉर्ब करती है इन द पावर स्ट्रोक और सप्लाई करती है जब भी रिक्वायरमेंट होती है जो फ्लाईविल होती है कभी कभी लोगों के मन में ये भी डाउट होता है कि फ्लाईविल की वजह से हमारा जो स्टार्टिंग पावर होता है इंजन का वो हो जाता है क्योंकि ये हैवी लोड होता है और जब इं
अब बहुत सारे लोगों को गवर्नर और फ्लाई व्हील में कंफ्यूजन हो जाता है सबको ऐसा लगता है कि गवर्नर भी क्या करता है रेगुलेट करता है हमारे पावर को और फ्लाई व्हील भी पावर सप्लाई करती है तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है आप ध्यान से समझ लो जो गवर्नर होता है ये हमारा फ्यूल सप्लाई को रेस्ट्रेन करता है या फ्यूल सप्लाई को रेगुलेट करता है जब कभी भी लोड के वजह से स्पीड में वेरिएशन आता है उस समय पे हमारा जो गवर्नर है वो फ्यूल को रेगुलेट करके उसे मेंटेन करता है अगर मान लीजिए लोड बढ़ गया और स्पीड घट गई तो हमारा जो गवर्नर क्या करेगा फ्यूल को या फिर जो फ्यूल मिक्सचर है उसको बढ़ा देगा जिसके वजह से पावर जनरेशन ज्यादा होगा और और हमारा जो इंजन की स्पीड है वो इनिशियल स्पीड अचीव कर लेगी तो दोनों में बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है फ्लाईवील क्या करती है वो पहले से स्टोर एनर्जी को सप्लाई करती है उसके पास स्टोर एनर्जी होती है जिसको सप्लाई करती है गवर्नर के पास ऐसी कोई स्टोर एनर्जी नहीं होती है गवर्नर क्या करता है हमारे फ्यूल सप्लाई को रेगुलेट कर देता है कम कर देता है जब जरूरत रहती है जब जरूरत रहती है तो उसे बढ़ा देता है तो फ्यूल सप्लाई को बढ़ाने की वजह से पावर बढ़ जाता है पावर जनरेशन बढ़ जाता है मतलब हीट ज्यादा जनरेट होगी इंडिकेटेड पावर ज्यादा मिलेगा वहां से पावर जनरेशन ज्यादा होगा तो हमारे इंजन की स्पीड को बढ़ाना रहेगा तो बढ़ जाएगा अगर फ्यूल सप्लाई कम कर देगा तो इंजन की स्पीड घट जाएगी तो बेसिकली ये फ्यूल को ऑपरेट करके हमारे इंजन की स्पीड को मेंटेन करता है और फ्लाई व्हील अपनी एनर्जी सप्लाई करके मतलब फ्लाई व्हील जब अपनी एनर्जी सप्लाई करेगी तो क्या होगा उसकी स्पीड घट जाएगी जब एनर्जी अब्जॉर्व करेगी तो क्या होगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो वो खुद के स्पीड को फ्लक्चुएट करके एनर्जी सप्लाई करती है और ये ऑयल को रेगुलेट करके एनर्जी सप्लाई करते थे ये दोनों में बेसिकली फंडामेंटल डिफरेंस है इसको आप ध्यान रखना बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत है नहीं ये क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं ये आपके गवर्नर है ऐसा गवर्नर आपने बुक में देखा होगा ये रोटेट करते रहते हैं यहाँ फैल जाती है और यहाँ से ये ओपन हो जाते हैं फ्यूल सप्लाई को ये मेंटेन कर लेते हैं तो सेपरेटली जब हम अगर सिलेबस में होगा जब गवर्नर पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे अदरवाइज यहाँ पे तो बेसिक बेसिक फंडामेंटल आपको पढ़ना है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज कार्बोरेटर तो जो कार्बोरेटर का काम होता है दैट इज सप्लाई टू एयर फ्यूल मिक्सचर इसके अलावा उसको ऑटोमाइज करना ऑटोमाइज इसलिए करना ताकि जो प्रॉपर बर्निंग हो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जो हो वो ज्यादा मिले ताकि बर्निंग प्रॉपर हो उसको मीटर करना मतलब कितना फ्यूल सप्लाई करना है जो एयर फ्यूल मिक्सचर का रेशियो है उसको रेगुलेट करना मतलब एयर का रेशियो क्या होगा फ्यूल का रेशियो क्या होगा उसको रेगुलेट करना ऑब्वियसली उसकी प्रॉपर मिक्सिंग करना मिक्सिंग करना इसके बाद हमारे सिलेंडर में सप्लाई करना होती है ये पूरा फंक्शनिंग होती है हमारे कार्बोरेटर की जो बेसिकली पेट्रोल इंजन में यूज होता है डीजल इंजन में इसका यूज होता नहीं है यहाँ पे आपको कार्बोरेटर दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से होता है यहाँ से एयर आई इस तरीके से फ्यूल आया यहाँ पे दोनों की मिक्सिंग हो गई और ये पोर्ट है जो कितना ओपन करना है कितना क्लोज करना है ये डिपेंड करता है हमारे एप्लीकेशन पे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं स्पार्क प्लग स्पार्क प्लग क्या करता है स्पार्किंग के काम आ जाता है कहाँ पे यूज करते हैं हम गैसोलिन के इंजन में पेट्रोल इंजन में सीएनसी में डीजल इंजन में इसकी कोई जरूरत होती नहीं है बेसिकली ये इग्नाइट करता है कंप्रेशन स्टोक के एंड में हम क्या करते हैं स्पार्क जनरेट करते हैं जिसके वजह से बर्निंग स्टार्ट हो जाती है बेसिकली यहाँ पे वोल्टेज का यूज करते हैं जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है माइग्रेट करता है वोल्टेज ग्रैप की वजह से और स्पार्किंग स्टार्ट होती है स्पार्किंग का एक अलग प्रोसेस होता है ऑलरेडी मैंने आईसी इंजन में बहुत बार आपको बताया है कभी कभी हमारा स्पार्क प्लग काम नहीं करता है आप निकाल के घिस तो वहां पे कुछ जम जाता है कोटिंग हो जाती है या कभी कभी जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा बेसिकली इसके मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस बता देते हैं फिर आगे उसकी बात करते हैं मैकेनिज्म की क्योंकि डायग्राम है आगे तो बेसिकली ये तीन इसमें तीन कंपोनेंट्स लगे होते हैं साइड इलेक्ट्रोड होता है इंसुलेटर होता है और सेंट्रल इलेक्ट्रोड होता है सब अलग अलग प्रोसेस से बनाए जाते हैं इसलिए लाइन असेंबलिंग होती है बेसिकली तो जहां पे मैंने कहा आपको कि कोई एक कंपोनेंट नहीं होता है जहां पे असेंबली या कंपोनेंट होती है वहां पे आपको ध्यान नहीं रखने की जरूरत है कि कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बनाए जाते हैं तो बेसिकली ये आपका दिख रहा है स्पार्क प्लग तो स्पार्क प्लग होता है ये आपका गैप जो दिख रहा है अगर कभी ये गैप बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को जम करने के लिए ज्यादा वोल्टेज चाहिए जब ज्यादा वोल्टेज चाहिए बट आपके जो बाइक में बैटरी लगी है उसका वोल्टेज तो बढ़ेगा नहीं ऑटोमेटिकली तो हमारी गाड़ी क्या होती है स्टार्क स्टार्ट नहीं होती है कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होती है कभी कभी यहाँ पे कंटामिनेंट आ जाते हैं उस वजह से भी स्पार्किंग नहीं हो पाती है तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ट्वेंटी इंजेक्शन पंप इंजेक्शन पंप की रिक्वायरमेंट हमको बेसिकली डीजल इंजन में होती है डीजल इंजन में क्यों होती है एक रीजन आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पे हम एयर को कंप्रेस कर देते हैं एयर को आपने कंप्रेस कर दिया सपोज ये एरिया है जिसमें कंप्रेस्ड एयर है अब यहाँ से आप फ्यूल
बहुत ज़्यादा होगा तभी जाके हम इसको डीप तक पेनीट्रेट कर पाएंगे डीप तक अगर पेनीट्रेट नहीं कर पाते हैं तो जो फ्यूल की बर्निंग होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी केवल अपर लेयर पर बर्निंग होगी जिसके वजह से एफिशियंसी घट जाएगी तो इस वजह से हम का यूज करते हैं इंजेक्टर पंप का ताकि प्रेशर जो इंजेक्टर में आए वो काफी ज्यादा हो ताकि हम फ्यूल को डीपली इंजेक्ट कर पाए यूनिफॉर्मली हम जो फ्यूल है उसको सप्लाई कर पाए तो ये इसका काम होता है बेसिकली नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज फ्यूल इंजेक्टर तो फ्यूल इंजेक्टर का काम क्या है फ्यूल को इंजेक्ट करना तो फ्यूल को फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करना मीन्स ऑटोमाइज करना और उसको स्प्रे करना काम होता है फ्यूल इंजेक्टर का दोनों इंजन में हम इसका यूज करते हैं डीजल इंजन इवन पेट्रोल इंजन आपको लग रहा होगा पेट्रोल इंजन में तो हम कार्बोरेटर का यूज करते हैं बट अब हम बहुत सारी गाड़ियों में फ्यूल इंजेक्टर का भी यूज करने लगे हैं एज कंपेरिजन टू कार्बोरेटर फ्यूल इंजेक्टर ज्यादा एफिशियंट होता है अच्छा ऑटोमाइज करता है स्प्रे इसका काफी अच्छा होता है फ्यूल इकोनॉमी एक बढ़ जाती है क्यों बढ़ जाता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो फ्यूल इंजेक्टर होता है यहाँ पे हम प्रेशर फोर्सली पंपिंग के थ्रू स्प्रे करते हैं वेयर एज कार्बोरेटर में हम जो एयर स्ट्रीम होती है उसके प्रेशर को यूटिलाइज करते हैं तो ये काफी लो प्रेशर होता है यहाँ पे हम चूंकि पंप के थ्रू यूज करते हैं तो प्रेशर काफी ज्यादा होता है तो स्प्रे काफी यूनिफॉर्म होता है जो फ्यूल इंजेक्टर होता है दैट इज नथिंग बट अ नोजल आपको पता है नोजल बेसिकली यूज किए जाते हैं स्प्रे करने के लिए या फिर इम्पैक्ट करने के लिए जहां पे भी प्रेशर ड्रॉप का फंडामेंटल आता है कैनेटिक एनर्जी चेंज का फंडामेंटल आता है थ्रू प्रेशर ड्रॉप वहां पे भी हम नोजल का यूटिलाइज करते हैं ये कुछ स्प्रेयर है आप देख रहे हो कितनी स्पीड से ये स्प्रे करता है ऑटोमाइज फॉर्म में स्प्रे करता है ताकि इकोनॉमी हमारे फ्यूल की बढ़ जाती है बर्निंग काफी प्रॉपर होती है डीप पेनेट्रेशन होता है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इंजन बियरिंग तो बेसिकली बियरिंग का यूज क्या होता है फ्री मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं फ्रिक्शन को मिनिमाइज करते हैं फ्रिक्शन लॉसेस मिनिमाइज हो जाता है एफिशिएंसी हमारे सिस्टम की इंप्रूव हो जाती है तो इसीलिए हम इंजन में भी बियरिंग यूज करते हैं बेसिकली कैंग शॉप को ये सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं और थोड़ा सा ये क्रैंक शॉप में जो थ्रस्ट आता है उसको भी बियर करने में हेल्प करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये है एक मेन बियरिंग और ये होती है कॉन रॉड बियरिंग यहाँ पे ये जो होती है ये मेन बियरिंग होती है ये कॉन रॉड बियरिंग होती है और यहाँ पे आपका जो कनेक्टिंग रॉड होती है वो माउंट होती है क्रैंक पिन के थ्रू तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है ये बियरिंग का पोर्शन होता है आप देख सकते हो ऐसी इस टाइप की कुछ ओपन होती है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज गैस कैट गैस कैट का बेसिकली यूज उन सारे जगह पे होता है जहां पे दो पार्ट्स को ज्वाइन किया जाता है तो ज्वाइन है तो लीकेज के चांसेज है लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए हम गैस केट का यूज करते हैं तो इंजन में भी बहुत सारे पार्ट ज्वाइंट होते हैं तो इसलिए हम गैस केट का यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्शन होते हैं उस पर उस टाइप की डिजाइन यूज की जाती है और वो मटेरियल भी यूज किया जाता है अगर हम इंजन पोर्सन की बात करें तो वहां पर टेम्परेचर और प्रेशर काफी ज्यादा जाता है तो हम ये ध्यान रखते हैं कि जो हमारा गैस केट का मटेरियल हो वो काफी कंडक्टिव है जैसे कापर कापर का यूज हमने पहले बताया भी आपको मटेरियल में यूज होता है एडबेस्टॉस का यूज करते हैं प्रेशर बियरिंग कैपेसिटी हम उसकी बढ़ा देते हैं तो ये सारे यूज होता है बेसिकली लीक प्रिवेंट के लिए हम यूज करते हैं गैस का तो आज के लेक्चर पे बेस्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है हम वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन कैन बी कैटेगराइज इन टू द आईसी इंजन मतलब इंटरनल कम्बसन इंजन हमने पढ़ा था इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्बसन इंजन तो स्पार्क इंजन इंजन पेट्रोल इंजन ये भी आईसी इंजन है ये भी आईसी इंजन है ये एक्सटर्नल कम्बसन इंजन है स्टीम इंजन ये भी एक्सटर्नल कम्बसन इंजन है तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका ए एंड बी करेक्ट होगा Which of the following are not a component of the CI engine? CI engine मतलब compression ignition engine मतलब डीजल इंजन डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं लगा होता है फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है कार्बोरेटर नहीं लगा होता है तो यहाँ पे भी ऑप्शन होगा आपका ए एंड सी इंजन कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इन टू द मकेनिकल एनर्जी तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इन द आईसी इंजन रेसिपोकेटिंग टू रोटेटिंग मोशन कन्वर्जन इज डन बाई द कम्बिनेशन ऑफ डेफिनेटली आप सभी को आंसर पता होगा बी इज द करेक्ट क्रैंक शॉफ्ट एंड द कनेक्टिंग रॉड कैम एंड फॉलोअर का बेसिकली यूज क्या होता है टू ऑपरेट द वॉल्व एंड रेचेड एंड पॉवल मैकेनिज्म की हम बात करें तो जहां पर रोटेशन एक डायरेक्शन में करना होता है वहां पर इस मैकेनिज्म का हम बेसिकली यूज करते हैं रैक एंड पीनियन आप सभी को पता होता है कि ये रोटेशन मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इंटरनल पोर्शन ऑफ द सिलेंडर इज कोटेड बाई द टाइटेनियम मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है क्यों स्मूथ कर देता है ताकि वेयर रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर पाए हम द कंप्रेशन इग्निशन इंजन आर कंप्रेस्ड सो टेम्परेचर गोज अप टेम्परेचर 538 से ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे एक रेंज होता है डिपेंड करता
का कूलिंग फिंस आउट ऑफ द इंजन सिलेंडर बैरल इज मोर डिपेंडेंट अपॉन डेफिनेटली किस पे डिपेंड करेगा आपके फिंस के क्रॉस सेक्शन पे और फिंस के लेंथ पे क्योंकि फिंस बेसिकली हम यूज करते हैं टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर एरिया और हीट ट्रांसफर एरिया कब बढ़ेगी जब उसका क्रॉस सेक्शन और लेंथ बढ़ेगी तब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है एग्जास्ट गैस लीकेज इन द कूलिंग सिस्टम इज मोस्ट लाइकली टू बी ड्यू टू द डिफेक्टिव ऑफ कौन डिफेक्टिव होगा अगर कूलिंग सिस्टम मतलब कूलिंग फ्लूड आपको पता है जो गैस हेड्स होते हैं या फिर जो ब्लॉक होता है उसके आसपास कूलिंग फ्लूड घूम रहा होता है तो अगर ये इसका जो सीलिंग होती है वो होती है गैसकेट के थ्रू अगर ये गैसकेट डिफेक्टिव हो गया तो वहां पे जो एग्जॉस्ट गैसेज हो गए उनका लीकेज स्टार्ट हो गया और वो लीकेज कहाँ पे जाएगा हमारे कूलिंग फ्लूड के साथ मिक्स हो जाएगा तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द पिस्टन बिलो द रिंग इज कॉल्ड क्या कहते हैं उसको हम स्कर्ट कहते हैं पहले ही मैंने बताया आपको स्कर्ट का फंक्शन क्या होता है बेसिकली टू इंप्रूव द हीट ट्रांसफर रेट या फिर जो साइड थ्रस्ट होता है उसको भी ये मतलब इसको भी बियर करने में हेल्प करता है नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है पिस्टन रिंग लोकेटेड एट द टॉप पोर्शन ऑफ द पिस्टन इज कॉल्ड टॉप पोर्शन जो रिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं कंप्रेशन रिंग जो बॉटम पोर्शन पे होती है उसे हम क्या कहते हैं ऑयल रिंग कहते हैं तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट होगा नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इंजन पिस्टन इज मैन्युफैक्चर विद क्वालिटी ऑफ द कोप ऑफ विथ जो इंजन पिस्टन होता है बेसिकली उसकी एरिया थोड़ी सी वेरिएबल होती है अलोंग द पिस्टन पिन ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि जो पिस्टन बोर की एरिया होती है वहां पे थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होता है तो उसको कोप ऑफ करने के लिए बेसिकली हम इस टाइप की सेप डिजाइन करते हैं तो जो यहाँ पे ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा द कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड द पिस्टन एंड द पिस्टन के साथ कनेक्ट होता है और क्रैंक साफ्ट के साथ कनेक्ट होता है तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द डिवाइस फॉर स्मूथिंग द पावर इम्पल्सेस फ्रॉम द इंजन इज कॉल्ड फ्लाई व्हील फ्लाई व्हील क्या करती है जो हमारा पावर है उसको एब्जॉर्ब करती है जब रिक्वायर्ड होता है तब देती है तो डेफिनेटली ये हमारे इंजन के इंजन के मूवमेंट को यूनिफॉर्म करती है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द एयर फ्यूल रेशियो ऑफ द पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल्ड बाय कौन कंट्रोल करता है कार्बोरेटर बहुत ही सिंपल द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन ऑटोमोबाइल टू गवर्नर का फंक्शन क्या होता है बेसिकली मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड जब भी लोड का वेरिएशन हो इंजन की स्पीड घटे या ज्यादा हो तो उसके कॉन्स्टेंट स्पीड को मेंटेन करना बाई चेंजिंग द फ्यूल सप्लाई बाई रेगुलेटिंग द फ्यूल सप्लाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन ऑफ द कनेक्टिंग रॉज इज अटैच टू द पिस्टन बाई कनेक्टिंग रॉड पिस्टन से अटैच होती है बाय द पिस्टन पिन या फिर गॉडगिन पिन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गॉडगिन पिन आर मेड गॉडगिन पिन बेसिकली बनी होती है या तो जो पिस्टन का मटेरियल होता है उसकी बनी होती है या फिर स्टील एलॉय की बनी होती है जो पिस्टन कंप्रेशन रिंग आर मेड कास्ट आर्मी की बनी होती है द बेसिक पार्ट ऑफ द इंजन टू विच द अदर पार्ट आर अटैच टू असेंबल्ड ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस किया और मैंने आपको बताया भी था बेसिकली ये होता है सिलेंडर ब्लॉक ये बेसिक बॉडी होते हैं हमारे इंजन की जिसमें सारे पार्ट अटैच होते हैं नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है द ऑयल पंप इज ड्रिवेन बाय देखो वो क्वेश्चन आ गया जिसमें मैंने आपसे कहा था ऑयल पंप बेसिकली यहाँ पे जो ऑप्शन आपको मिलेगा दैट इज क्रैंक साफ डायरेक्टली मिलेगा बट क्रैंक साफ से डायरेक्टली ये अब होता नहीं है पहले ट्रेडिशनली होता था अब इसको हम सेपरेट या एक्सटर्नल ड्राइव का यूज करते हैं क्योंकि स्पीड में वेरिएशन चाहिए होता है हमें या फिर हम कैम साफ्ट से ड्राइव करते हैं बट स्टिल आपके जो आरटीओ का की है उसमें ये ऑप्शन दिया गया है बट नेवर द लेस नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है द कैम साफ्ट ऑफ द इंजन इज ऑलवेज माउंट पैरल टू द क्रैंक शॉफ्ट आपने डायग्राम देखा था पैरल माउंट होते हैं नीचे आपके क्रैंक शॉफ्ट होती है ऊपर कैम शॉफ्ट होती है इन द वहीकल फ्लाई व्हील इज प्लेस्ड बिटवीन द इंजन एंड क्लच क्लच और इंजन के बीच में प्लेस्ड होती है द मोशन ऑफ द कैंप इज ट्रांसफर टू द वॉल थ्रू द रॉकर आर्म्स रॉकर आर्म्स लगी होती है ये पूरा डिस्कशन हमने किया था मैंने कहा भी था कि आप इसको याद रखना बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है इनके अरेंजमेंट से रिलेटेड इन डीजल इंजन द फंक्शन ऑफ द फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्टर का काम क्या होता है उसको स्प्रे करना ऑटोमाइज करना तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा दैट इज डी इज करेक्ट नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द कूलेंट टू द एयर इन द रेडिएटर इन ऑटोमोबाइल इंजन टेक प्लेस मैंने पहले ही आपको बताया कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इज डोमिनेटिंग नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है द लोअर सिलेंडर पोर्शन ऑफ द पिस्टन विच इम्प्रूव द कूलिंग परफॉर्मेंस इज कॉल नथिंग बट द पिस्टन स्कर्ट लोअर पोर्शन पहले भी ये क्वेश्चन एक बार आया था पिस्टन स्कर्ट से रिलेटेड कि ये इंप्रूव कर देता है साइड ट्रस्ट को